Bonjour, bienvenue sur la chaîne, ici Lynn, et bienvenue à tous les nouveaux et les anciens. Um, um, merci d'être là aujourd'hui et j'ai une parole prophétique um, pour les célibataires. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre le message, um, merci de partager le message avec, avec vos amis ou votre famille. Et je vous rappelle d'amener chaque parole au Seigneur dans la prière pour avoir la confirmation et les directions pour votre propre situation. Donc, euh, le dernier message que j'ai mis, euh, je n'ai pas traduit en français parce que c'était spécifique. C'était pour quelqu'un en Afrique du Sud et donc je l'ai mis que en anglais. Mais normalement, j'essaie de mettre le même jour ou le jour d'après la traduction en français du message. Donc, comme j'ai dit aujourd'hui, euh, le message c'est pour les célibataires. Et Dieu m'a mis à cœur euh, avec un peu d'urgence de mettre ce message, de faire ce message parce que il y a beaucoup de gens qui sont blessés à l'église. Euh, et ils sont blessés par les personnes qu'ils ont rencontrées dans l'église. Les, les, et donc, ça fait très mal parce qu'ils ont cru peut-être que si je rencontre quelqu'un à l'église, euh, je parle de relations romantiques, bien sûr, que comme j'ai rencontré cette personne à l'église, euh, ça va bien se passer. C'est un person, une personne qui a la crainte de Dieu. Mais... Um, je vous rappelle que ce n'est pas tout le monde qui va à l'église qui a la crainte de Dieu et qu'il y a les gens qui vont à l'église juste pour chercher des bonnes femmes ou même des hommes. Et des fois, ce n'est pas parce qu'on va à l'église qu'on connaît Dieu ou qu'on vit um, pour Dieu. Donc, um, en anglais, on appelle ça... Uh, les drapeaux rouges, donc red flags. Je ne suis pas sûre, uh, la traduction, c'est comme... Donc, c'est-à-dire um, un avertissement ou une mise en garde par le Saint-Esprit que souvent, um, nous ne voul voulons pas écouter, alors que souvent, c'est Dieu, en fait, qui est en train de nous avertir nous, qui veut nous protéger parce qu'il sait déjà que euh, cette personne est dangereuse. Nous, nous nous rappelons que le diable vient pour nous détruire et il utilise les personnes pour le faire. Et même à l'église, il y a les personnes qui sont là, pas pour la bonne raison. Donc, vraiment de faire attention et... Donc, la référence que j'ai aujourd'hui, c'est le livre de, dans le livre de Luc, chapitre 6, verset 20, non, verset 43 à 45. Et je lis le, la version d'Arbi. Car il n'y a pas de bon arbre qui produise de mauvais fruits, ni l'arbre mauvais qui produise de bons fruits. Car chaque arbre se connaît à son propre fruit, car on ne, on ne récolte pas des, figues, des figues pardon, sur des épines, ni ne cueille du raisin sur un buisson. Verset 45. L'homme bon, du bon trésor de son cœur, produit ce qui est bon, et l'homme mauvais, du mauvais produit, Pardon, du mauvais produit ce qui est mauvais, car de l'abondance du cœur, sa bouche parle. Car de l'abondance du cœur, sa bouche parle. Donc, la Bible nous dit um, que nous connaissons quelqu'un par um, les fruits de l'esprit qui sont dans sa vie. Parce que c'est facile de parler, de dire je t'aime, mais est-ce que la personne euh, a les fruits de l'esprit? Par, par exemple, l'amour, la joie, la paix, 
la bonté, la fidélité, la douceur, la patience. Parce que nous devons faire attention si cette personne est déjà impatiente. Quand vous sortez ensemble et cette personne est déjà impatiente ou très jaloux, ou la personne n'est pas sûre de lui-même, et la personne, des fois, vous soupçonne de tout, alors que vous ne faites rien. Souvent, c'est un avertissement, c'est le Saint-Esprit qui vous montre, parce que souvent, quelqu'un qui vous soupçonne euh, de tout, tout le temps, quand vous ne faites rien, et qui est très, très jaloux, c'est parce que cette personne n'est pas fidèle et cette personne sait que quand elle n'est pas avec vous ou elle n'est pas avec vous, pardon, quand cette personne n'est pas avec vous, um, il sait ce qu'il fait. Donc, il croit que vous aussi, quand vous n'êtes pas ensemble, vous faites la même chose. Si la personne vous ment déjà pendant que vous sortez ensemble, vous vous rappelez que um, dans le mariage, ça ne va pas tout disparaître, ça va être encore pire. Parce que um, avant le mariage, euh, la personne normalement vous montre le meilleur de lui. Et donc, dans le mariage, la personne va être plus libre de vous montrer vraiment qui il est. Et en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui ont ignoré, qui n'ont pas voulu écouter le Saint-Esprit avant. Euh, parce qu'ils voulaient tellement se marier et maintenant ces personnes sont en train de regretter cette décision. Euh, donc des fois, surtout les filles, euh, souvent on dit euh, il est jaloux parce qu'il m'aime trop. Mais la jalousie euh, qui est très très extrême, euh, ce n'est pas normal et nous ne devons pas ignorer tout ça parce que ce genre de personnes souvent ça c'est des personnes violentes euh, parce que c'est les personnes qui manquent de sécurité en eux-mêmes donc euh, ils vont toujours croire que vous êtes en train de faire quelque chose euh, si la personne aussi ne vous fait pas confiance c'est peut-être parce que lui il sait ce qu'il fait donc il sait que vous pouvez pas lui faire confiance par exemple si cette personne ne peut ne peut même pas vous laisser son portable à utiliser ou laisser sur la table. Euh, c'est qu'il sait qu'il cache quelque chose. Et je ne parle pas seulement des hommes, parce que des fois, c'est les femmes aussi qui font ce genre de choses. Ou si la personne éteint son portable certain, euh, après à une certaine heure, tous les jours. Des fois aussi, il faut vous demander pourquoi. Euh, parce que des fois, même la personne est mariée et la personne vous ment. Euh, si la personne sort euh, pour répondre à certains appels et certains appels, il prend ou elle prend devant vous. Aussi, euh, des fois, c'est un drapeau rouge, comme on dit en anglais. Et aussi, quelqu'un qui vous demande tu, toujours, euh, tu es où euh, tu es avec qui? Montre-moi sur la vidéo qui, tu as, qui est avec toi ou pourquoi tu n'as pas répondu quand je t'ai appelé alors que la personne sait que tu travaillais ou tu étais en classe. Donc aussi quelqu'un qui ment tellement qu'il oublie même ce qu'il vous a dit alors qu'il vous a dit qu'il était quelque part et demain il vous dit qu'il était euh, ailleurs. Et vous vous rappelez, ah non, mais c'est parce qu'il a dit hier. Tout ça, c'est normalement le, le Saint-Esprit vous montre quel genre de personne euh, est cette personne. Et nous, souvent, nous ne voulons pas écouter. Et après, quand ça se passe mal, nous, nous sommes découragés. Nous disons, mais Dieu, pourquoi, pourquoi Dieu a laissé ça euh, se passer comme ça? Alors que Dieu nous a montré et nous ne nous, nous voulons pas écouter. Donc, je vous rappelle le verset 43. Car il n'y a pas de bon arbre qui produise de mauvais fruits, ni l'arbre mauvais qui produise de bons fruits. Donc, si cette personne vous a déjà montré quel genre de personne il est, 
Vous, vous pouvez pas vous attendre que cette personne produise de bons fruits. Et le verset 45 qui dit, l'homme bon du bon trésor de son cœur produit ce qui est bon et l'homme mauvais de mauvais produit ce qui est mauvais car de l'abondance du cœur sa bouche, sa bouche parle. Et là c'est très important parce que souvent euh, cette personne va dire quelque chose qui va vous montrer euh, sa pensée, comment il réfléchit et ce qui est dans son cœur. C'est très important parce que souvent, même si quelqu'un ne vous n'aime pas, il va dire quelque chose, vous allez savoir que ah, cette personne, il a quelque chose contre moi. Donc, de l'abondance du cœur, sa bouche parle. Faites attention à ce que, à, euh, aux paroles que cette personne vous dit. Et bien sûr, nous devons prier pour le discernement, parce que même s'il si n'y a personne qui est parfaite, euh, mais nous devons avoir la paix de Dieu, nous devons avoir confiance en, en cette personne, si nous, nous, nous voulons se marier avec cette personne. Le livre de Proverbes, chapitre 23, euh, verset 7, nous dit, « Car comme il a pensé dans son âme, tel il est. » Donc, si quelqu'un pense toujours que vous êtes en train de faire quelque chose en secret, c'est peut-être parce que cette personne, il sait ce qu'il fait en secret. Donc, s'il vous plaît, faites attention surtout aux jeunes filles, même les jeunes, euh, les hommes aussi, parce que des fois aussi, c'est les filles, c'est pas seulement les hommes qui font ça. Mais après, on a les cœurs brisés qui font qui prend tellement d'années euh, pour guérir et les gens, ils soupçonnent après tout le monde, ils n'arrivent pas à faire confiance et alors que nous, a, nous pouvons éviter tout ça si nous écoutons seulement hein, le Saint-Esprit et nous suivons le Saint-Esprit qui nous guide, qui nous donne le discernement. Donc, j'espère que ça vous a encouragé, euh, cette parole, vous voyez partager avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et comme toujours, si vous ne connaissez pas Jésus, je vous invite à, à dire la prière du salut, d'inviter Jésus dans votre cœur, euh, demandez-lui de pardonner vos péchés et il vous remplira du Saint-Esprit euh, qui vous guidera dans toutes choses. Euh, nous savons que nous sommes dans les derniers jours, que Jésus revient bientôt. Et restons dans la louange, restons purs, restons dans la parole. C'est très important dans ce temps. Donc, je vous vois très bientôt sur la chaîne. Que Dieu vous bénisse. Bye.